Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal o a mi página de Facebook. Eh, hoy les quiero compartir un nuevo tutorial. Mi nombre es Estela Moreno, para los que no me conocen. Y vamos a iniciar haciendo el patrón básico eh, sin pinza para realizar este cardigan. Aquí ya tengo marcadita una línea que va a ser de largo de mi cardigan. ¿Sí? Eh, el largo va a ser de 56 centímetros. Entonces voy a apuntar por acá que vamos a hacer una línea vertical de 56 centímetros. Voy a escuadrar la línea superior que viene siendo la línea espalda. Y también voy a escuadrar el largo. Voy a marcar el talle y en este caso el talle va a ser de 40 centímetros. La talla que estoy trabajando es una talla S, pero también puede servir para una M, ya que es una prenda que va a quedar holgadita. Escuadro acá la línea de cintura. Por la línea espalda y por la línea de el largo vamos a aplicar cuarta parte de contorno de busto. En este caso el busto. Son 90 centímetros, la cuarta parte son 22.5, 22 centímetros y medio. Y vamos a unir formando un rectángulo hasta el largo, de esta manera. Ya teniendo este rectángulo con la línea de la cintura o la altura del talle, vamos a empezar a hacer el escote base para el escote base vamos a trabajar por la línea espalda o sea por la horizontal 6 centímetros y hacia abajo cesta de cuello más 2 que serían 8 o sea 6 más 2 8 y aquí vamos a formar el escote base por la línea espalda vamos a marcar ahora mitad de ancho de espalda en este caso son 19 centímetros Y vamos a hacer, escuadrar esta línea de los 19 centímetros. Ahora le vamos a dar de caída de hombro. Como vamos a trabajar un tejido de punto, solamente le voy a dar una caída de hombro de 2 centímetros. 2 centímetros y vamos a trazar una línea uniendo el nacimiento cuello-hombro con estos 2 centímetros que agregamos, que bajamos, perdón. Listo. Ahora vamos a trabajar la sisa. Para la sisa trabajamos eh, mitad de ancho de espalda más 3. Entonces serían 19 más 3, 22. Por el costado, 22. Y ahora desde la caída de hombro hacia abajo, la mitad de 22 que serían 11 centímetros. Entonces acá marcamos 11, o sea la mitad de esta medida, 11. Aquí vamos a entrar 1.5. Uniremos con el hombro y hacia abajo tomamos nuestra regla de sisa y unimos de esta manera en curva. Aquí tenemos un básico, básico recto, sin ninguna pinza, sin ninguna modificación en la cintura, simplemente un básico recto. Sisa, escote, hombro, listo. Ahora vamos a empezar con la modificación del patrón. Vamos a prolongar la línea del hombro. Vamos a prolongar más o menos unos 5 centímetros. ¿sí? Y van, bueno, vamos a darle 5. Aquí voy a marcar 5 centímetros. Aquí. Luego de esto vamos a hacer una sisa. Eh, una, una nueva sisa, podríamos decir. ¿Listo? Entonces aquí lo que yo puedo hacer es escuadrar un poquito hasta, hasta la sisa. Así de esta manera. Pero acá no lo vamos a dejar así en ángulo, sino que aquí le vamos a formar una curva. De esta manera. Aquí nos vamos a ir bajando. Podemos utilizar nuestra regla de sisa. Nos vamos a ir bajando un poco. Así, 
saliéndonos un poco y bajando unos 2 centímetros. O sea, de aquí hacia abajo, más o menos son unos 2 centímetros. Y ahí vamos a darle una amplitud. O sea, podemos, podemos escuadrar esos 2 centímetros paralelos a la línea del costado. ¿Para qué? Para darle una amplitud y que no nos quede muy justo el cardigan. Listo. Entonces, aquí nos fijamos que la sisa nos quede bien, bien bonita. Recuerden que aquí bajamos 5 centímetros, ¿sí? Desde este punto hacia acá sacamos 5 centímetros. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para cuando vayamos a hacer la manca. Listo, entonces aquí tenemos ya nuestro básico eh, con la modificación. Aquí nos salimos, mire, le voy a medir exactamente aquí, 2 centímetros, 2.25, ¿sí? De, de aquí hacia afuera, 2.25. No alcanzan los 2 centímetros y medio. Voy a recortar este patrón. Que nos va a servir tanto para el delantero como para el posterior. Bueno, vamos a pasar a un papel, este molde así tal cual, para poder transformar el posterior. Ya sacamos uno igual, entonces vamos a separar los patrones y vamos a decir que este va a ser nuestro delantero. Listo, entonces este sería nuestro delantero, lo vamos a dejar a un ladito y vamos a trabajar ahora con el posterior para hacer la transformación. Aquí en el costado vamos a bajar 8 centímetros. De aquí desde la sisa vamos a bajar 8 centímetros. Listo. Y vamos a eh, escuadrar este punto de esta manera. Así. Ahora vamos a hacer un corte eh, desde el costado hacia el centro. O sea, así. Ahí dibujo esa tijerita. Entonces vamos a hacer nuestro corte, voy a voltear hacia el patrón, vamos a hacer un corte y lo vamos a dejar unido de un pedacito. Bueno, aquí ya hice el corte, pero pensándolo bien, quiero un poquito el corte más hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar. Si ustedes quieren el nudo en esta parte, lo pueden hacer. Yo lo quiero bajar un poco más. Entonces lo voy a hacer a la altura de la cintura. ¿sí? A la altura de la cintura del de talle. Entonces voy a marcar acá con el delantero el talle. Listo, entonces voy a trazar una línea de esta manera. Y por acá es donde voy a trabajar. Acá no, acá no. Lo voy a trabajar por acá. Porque creo que me queda más bonito el nudo, un poco más abajo, no tan arriba. Ahora sí voy a hacer el corte de esta manera. ¿Listo? Aquí en el hombro voy a marcar 2 centímetros y medio. 2.5. Y este patrón lo vamos a abrir así. Recuerden que abrimos desde el costado hacia el centro. Lo vamos a abrir de esta manera. Porque vamos a formar. Eh, una abertura para hacer el nudo bueno voy a tomar un papel y voy a colocar este patrón encima del papel aquí en este caso lo voy a colocar como centradito que me quede buen espacio por todos lados la parte superior la voy a fijar voy a colocar acá unos alfileres y esta parte la voy a abrir así aquí tendríamos un ángulo de 45 listo voy a poner acá esta tijera porque quiero medir, quiero que este punto de los 2 centímetros y medio que entramos en el hombro me quede en línea recta con eh, esta parte. 
Entonces así me queda en un ángulo de 45, yo creo que me queda bien. Entonces voy a colocar aquí mi regla y voy a trazar. Si ustedes lo abren, si quieren, si depende de donde ustedes le hagan la abertura, puede que lo tengan que abrir un poco más o cerrar un poco más este ángulo. Aquí me queda más o menos de 45. Aquí voy a trazar una línea hasta llegar a la esquina de la parte de abajo. Así. En esta parte, hacia acá, voy a entrarme 5 eh, centímetros. 5 centímetros y acá lo vamos a hacer en curva. Le vamos a unir acá hacia este lado y hacia el costado en curva. Ok, en curva. Si quieren, le pueden agregar un poco más acá. Yo creo que le voy a agregar unos 2 centímetros más para que me quede de esta manera. Entonces, a ver, le voy a marcar con otro color. Desde este punto hacia acá, 7 centímetros. Así me debe quedar. Aquí ya lo que debo hacer es recortar el nuevo patrón. Y me debe quedar algo así. En esta parte es donde va a ir formado el nudo. Entonces voy a intentar formar un nudo. Aquí, hacer un fruncido. Y esta parte va hacia el costado. ¿Sí? Así debe quedar. Pero aquí le coloco cinta. Así es como me debe quedar esta parte. Ahora voy a doblar así. Para tomar una medida acá de unos 3 centímetros. Entonces hago aquí un piquetico en el centro. Y hacia cada lado voy a medir 3 centímetros. Esta es la parte donde vamos a dejar la abertura para que se forme el drapeado o el nudo. 3 centímetros. Sí, este espacio es el que vamos a dejar sin coser. De aquí para acá cosemos, con, uniendo con este lado para formar el nudo. Listo, entonces este sería el patrón de la espalda. Acá tendríamos el delantero. Como al posterior le quitamos 2 centímetros y medios en el hombro, también debemos hacerlo en esta parte. Vamos a quitar acá los 2 centímetros y medio. Y aquí en el delantero, si quieren, le pueden bajar un poquito más el escote. Yo le voy a bajar 4. Del escote base hacia abajo le bajo 4. Acá 2.5. Y formo el nuevo escote. De esta manera. ¿Ok? Pero adicional a esto, le voy a quitar un poco más porque aquí le voy a colocar una, un cuellito, podría decirse, de 2 centímetros. Entonces le voy a quitar 2 centímetros adicionales. ¿Sí? 2 centímetros adicionales para colocar el cuellito. Listo. Entonces acá, toda esta parte la vamos a eliminar. Bueno, aquí ya tenemos nuestro delantero y nuestro posterior terminados. ¿sí? Así muy fácilmente. Ahora vamos a tomar un papel, yo lo voy a doblar, donde voy a hacer mi manga. Voy a doblar así. Y aquí tengo mi manga básica. ¿sí? Una manga básica. La voy a calcar. En este papel, así dobladita. No quiero, no quiero que me quede 
eh, completa, sino doblada, pero con el papel también a doblez. Voy a calcarlo. Aquí voy a marcar la línea de la copa, la altura de copa. Bueno, recuerden que aquí en el delantero le bajé 5 centímetros. Estos 5 centímetros que yo le bajé se los debo quitar acá en la copa de la manga. Entonces vamos a bajar aquí 5 centímetros y vamos a formar una nueva copa. Vamos a hacerlo así directamente. Miren que prácticamente no va a tener copa esta manga. ¿sí? Va a ser así muy poquito. ¿sí? Y acá en la parte de abajo le vamos a quitar lo que sería el puño. Pero antes vamos a darle una amplitud. A la manga. ¿De cuánto? De 1.5. 1.5. Todo paralelo. Y tampoco quiero que me quede tan, tan ancha la manga. Y no un poquito más sueltica porque estas mangas son un poquito anchas. Pero tampoco demasiado. Aquí me voy hacia el costado. Pero aquí debo verificar esta medida que me coincida con la sisa. De, eh, del cardigan entonces vamos a medir acá la sisa en el de, la, es la misma que el posterior o sea que me da 22 centímetros y medio ¿sí? 22.5 entonces vamos a rectificar esta medida que me dé 22.5 aquí me da 21 centímetros o sea que tengo que agregarle un centímetro y medio más aquí le agrego ese centímetro y medio de más y lo voy a sacar aquí así Sí, solamente aquí en esta parte se la agrego. Tampoco le vamos a dar tanta amplitud a la manga para que no nos vaya a quedar tampoco demasiado ancha. Listo. Y acá le vamos a quitar lo del puño. Voy a hacerle un puño de 8 centímetros de ancho, entonces le voy a subir acá 8 centímetros. Aquí. Pero en esta parte le voy, a, le voy a angostar un poco el puño. Entonces le voy a dejar un contorno de puño de 18. Entonces acá voy a medir 9. Y por acá en la parte de arriba voy a medir 10. Y voy a hacer esto. ¿Listo? Todo esto se iría. Esto, esto sería el puño. Para que me quede pegadito el puño. Lo que hago es que recojo, cuando vaya a confeccionar, recojo esta parte que me queda la medida del puño. Entonces vamos a recortar el puño. Me debe quedar así. Aquí, en la parte de abajo, lo debo sacar a doblez. Ya les explicaré cuando esté cortando cómo lo voy a hacer. Aquí en la parte de abajo a doblez. Y seguimos con la manga. Miren que es una manga que aparentemente no tiene demasiada copa, pero es porque le agregamos a la parte del de cardigan. Aquí. Listo. Ya tenemos listas nuestros patrones para pasar al corte. Tenemos aquí la tela. Este es un tejido de punto. Es, es como de esa telita que es como tejida, es muy bonita, es bastante elástica, con muy buena caída. Es pesadita, es especialmente para este tipo de prendas. Entonces, miren, con esto vamos a hacer nuestro cardigan. Voy a tomar la tela, aquí ya le voy a decir cuánto tengo de tela. Y vamos a intentar que nos alcance. Tengo un metro de esta tela. ¿Cómo se llama esta tela? No tengo idea. Pero es un tejido muy bonito. Lo voy a doblar. 
Y aquí, este es el, el, el borde de la tela, lo acomodo bien. Y en esa parte vamos a acomodar el patrón de la espalda, que es este. Este es el patrón de la espalda, miren, acá les voy a escribir. Esta es la sisa. Este es el hombro. Este es el costado. Y este es costado. Y este es el, el, el centro. ¿Sí? Acá escote. Escote posterior. ¿Listo? Porque vamos a trabajar la espalda. Voy a acomodar el patrón, lo voy a voltear así. Y aquí en esta parte vamos a agregar un margen de costura. Pueden ser de 2 o 3 centímetros. Voy a cortar. Aquí ya tenemos cortado el posterior. Vamos a pasar al delantero. El delantero lo coloqué acá. Al doblez. Tengo el doblez de la tela. De esta manera. Aquí ya lo tenemos listo. Continuamos con la manga. Aquí nos cae la manga perfectamente. Aquí como esta, esta parte tiene unas, unas, como unas líneas, como unas rayas, como un acanalado. Entonces me voy a guiar para colocar el hilo de la manga. Y aquí tenemos las mangas. Para los puños, quiero cortarlos atravesados, o sea que las líneas queden así en, en horizontal. Entonces voy a tomar esta tela, la voy a doblar y voy a colocar el puño. Recuerdan que acá les dije eh, los puntitos, entonces voy a colocar el puño de esta manera. Le voy a dejar margen de costura en esta parte, en la parte superior y en el otro costado. Así me deben de quedar los puños. Ya cortaditos. Y me queda por cortar la tira del de cuello. Esa sí la debo cortar al ancho de la tela. Aquí en el delantero yo le dejé un centímetro de costura para el margen, pero como me sobró un pedacito de tela le quiero colocar una pretinita y entonces le voy a descontar acá, le voy a descontar 5 eh, centímetros, entonces vamos a quitar 5 centímetros en esta parte, 5 centímetros y vamos a cortar una tira doble,
El fajoncito lo corté de 11 centímetros de altura o de ancho. Y bueno, más adelantico verán que le quité en el costado para que quede un poco más pequeño que el cardigan y poder recoger un poco esta pieza. Corte este fajoncito para colocárselo así doble para que quede mucho más bonito. Aquí lo que puedo hacer es quitarle, le voy a quitar centímetro y medio en el costado para que recoja un poquito y quede un poquito englobadito la parte superior. ¿Sí? Entonces así de esta manera, un centímetro y medio doble, ¿Sí? así dobladito. Cuando la esté confeccionando voy a estirar esta parte y esto va a recoger un poquito. Así es como se ve ya cortadito. Aquí en la parte de la espalda, en el escote de la espalda, vamos a doblar. Vamos a hacer un doblez. Esto es lo primero que vamos a hacer. Sí, entonces voy a remallar por acá y vamos a hacer un doblez de esta manera. Para darle acabado al escote de la espalda. Voy a quitar acá esto, voy a recoger acá para que vean cómo se ve bonito. Miren, Miren cómo queda precioso. Aquí las líneas hacen contraste. Aquí en esta imagen se ve un poco mejor cómo hacen contraste. Acá tenemos eh, la, el delantero, la manga, puño, la tira que va en el cuello el fajoncito que lleva el delantero y acá tenemos bueno el puño listo vamos a coser iniciamos eh, la confección o la costura remallando lo que sería la parte del escote posterior esta parte que queda recta vamos a remallar también vamos a pasar la remalladora en lo que sería la eh, línea de cintura ahí donde vamos a a unir para hacer el drapeado ¿sí? esta partecita curva remallamos para luego pasar a la máquina plana y continuar con la confección mientras tanto les agradezco si se suscribe si le da like comparte deja su comentario sus dudas sus inquietudes que yo los estaré leyendo aquí ya pasamos a la máquina plana vamos a hacer el doblez de 2 centímetros en lo que es el escote posterior vamos a coser eh, aunque este es un tejido de punto yo lo hice todas las costuras con máquina plana eh, es importante que cuando cosamos al, al ancho de la tela en la parte que estira más eh, hagamos un leve estiramiento a la tela cuando vamos cosiendo para que la costura eh, no se vaya a reventar de todas maneras, pues esta prenda va a quedar un poco holgada y no va a ser tanta presión en las costuras. Pero sí es importante ir estirando un poquito la tela mientras vamos cosiendo. Ya terminamos acá el doblez en la parte del frente. Ahora vamos a eh, coser esta parte. Aquí estaba revisando que no me hubiese quedado eh, mal la, el derecho y el revés de la tela, ya que es eh, son muy parecidos entonces estaba fijándome bien que no me, no me quedara al revés cosimos y dejamos una aberturita acá en esta parte para luego entrelazar el otro lado entonces introduzco por el derecho hacia el revés de esta manera así es como se va viendo miren cómo ya se forma el drapeado en esta parte ahora vamos a coser el otro lado y así de fácil ya tenemos el drapeado en nuestra blusa ya teniendo este paso listo eh, vamos a proceder a darle acabado en el escote a nuestro delantero aquí estoy limpiando así es como se ve y ahora miren acá el escote delantero vamos a colocar esta tira y va, doblo la tira y vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a coser. Pero cuando voy cosiendo, voy estirando un poco esta pieza 
eh, para que no me vaya a vaciar el escote. Entonces yo eh, mido 5 centímetros y estiro 1 y voy cosiendo de esta manera. Me queda perfecto. No me queda tan recogido el escote, pero tampoco me va a quedar vaciado. Listo, vamos cosiendo de esta manera. Estiro y termino. Aquí voy a mirar que me haya quedado bien. Y ya que esté segura, corto el excedente de tela y vamos a remallar. Ya remallé. Lo hice súper rápido, como pudieron ver, no mentiras, edité esa parte para que no se haga tan largo el video. Y vamos a pasar un pespunte en, eh, en esta parte para que quede más planito y no se voltee la pestaña. Ahora vamos a proceder a unir los hombros. Entonces unimos hombros. Eh, ahí en esa, esa cara de brava que tengo es la de siempre, la, la de concentración cuando estoy cosiendo. Ahí, miren, unimos y me aseguro que queden bien casaditos los hombros, que no vaya a quedar disparejo. Coso, estiro un poquito la tela ya que aquí queda al ancho, así es como debe quedar, miren. Ahora remayo esta parte. Eh, continúo con el fajón del delantero. Entonces, aquí quité un centímetro más para que quede un poquito más recogido, ya que esta tela estira bastante. Yo había quitado centímetro y medio, doble, o sea, tres en total, pero aquí quité otro centímetro. Y vamos a coser a un centímetro. Miren, me toca estirar un poco la tela eh, del fajón para que coincida con la luz y esto hará que quede con un recogido bonito. Miren, así. Muy leve, pero bonito. Ya ahí vamos a remallar hombros. Y el fajón, ya lo remallé, eso lo hice fuera de cámaras y ahora vamos a montar las mangas. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos. En realidad esta tela se me hizo muy fácil coser, eh, se deja trabajar bien, no salta la puntada, aunque es un tejido de punto, es espectacular para coser. Termino esta parte de la manga, así es como se ve, continúo con el otro lado. Igualo eh, el piquete de la manga con la costura del de hombro. Y continuamos. Ya yo les había hecho una blusa con nudo. El trazo pues se fue un poco diferente. Pero de esta manera también pueden hacer las blusas. O los top, crop top como, como se están usando eh, hoy en día. Listo. Entonces aquí ya terminamos. Y también vamos a pasar la remalladora en las sisas, así es como se ve. Ya remallamos las sisas y ahora vamos a unir los costados. De esta manera vamos a unir costados a un centímetro. Eh, esa tela tiene bastante estiramiento. Entonces pues yo me medí la prenda y decidí eh, coserle eh, un centímetro más, para que ajustara un centímetro más y no me quedara tan holgada. Bueno, eh, la blusa no es para mí, es para un regalito que voy a hacer, pero quería que quedara bien bonita y pues la chica es prácticamente la, la medida mía, talla S, entonces por eso me la medí para que quedara muy bien. Y aquí continuamos con el otro costado, mientras vamos cosiendo, les recuerdo eh, que me pueden apoyar eh, suscribiéndose al canal, siguiéndome en la página o donde quiera que me estén viendo y dejar su comentario, sus dudas, sus inquietudes. Eh, me alegra mucho leer sus comentarios. Eh, la mayoría, un gran porcentaje son muy bonitos los comentarios. Muchas gracias. Aquí estamos eh, ya cerrando lo que son los puños. Cerramos a un centímetro. Los puños los hice al través y me gustaron la verdad mucho. Y ahora vamos a abrir la costura de esta manera. Y vamos a voltear el puño y lo vamos a dejar preparado para ahorita montarlo sobre el cardigan. Miren, acá me estaba midiendo, asegurándome que me quedara bien. Aquí es, así es como se ve la blusa. Y ahora vamos a introducir el puño. De esta manera igualamos las costuras. Y eh, acomodamos bien, centramos bien. Hace, podemos hacer piquetes en el centro de la manga y en el centro del puño para asegurarnos. Yo en este caso pues no le hice piquete porque el recorrido de la costura en este caso va a ser pequeño. Entonces ahí lo que hice fue que le coloqué, le coloqué unos ganchitos y eh, vamos a coser por acá. 
listo. Pasamos a la máquina, miren, acá me estaba asegurando que la costura casara perfecto. Y vamos a coser. Yo mientras voy cosiendo, voy mirando video, voy escuchando eh, cualquier charla, cualquier podcast. Bueno, ahí se entretiene uno porque yo trabajo solo y no tengo con quién hablar, entonces me entretengo de esa manera. Listo, aquí, miren, así es como queda. Y luego voy a hacer el otro. Después de esto ya lo que queda es pasarle la remediadora en esta parte y ver el resultado. Que pues hoy les tengo una modelo diferente. Eh, bueno, que ya la han visto en otras ocasiones para modelar este cárdula. ¿Listo? Ya. Aquí se me olvidaba decirles que estas partecitas de las uniones vamos a meter la colita de la over hacia adentro y hacemos un doblez. Y cosemos y cortamos bien los hilos para que no se quede como ahí como volando, no quede moviéndose esta parte. ¿Sí? Entonces eh, lo hacemos en la parte de abajo y en los hombros. Y aquí ya tenemos nuestra modelo desfilando, este cárdiga, está en ropa interior, pero ustedes no miren eso, solamente miren la parte superior. Y me olvidaba decirles algo importante y es que este cardigan lo pueden usar de las dos formas, o sea, pueden usar el nudo para la parte de adelante y para la parte posterior. Chao, bendiciones.